잠언 8장에 보면은 이 그리스도의 창조론을 솔로몬이 자세하게 기록하는 부분을 볼 수가 있어요. 잠언 8장 21절에서 31절까지 보면 지혜 왕인 솔로몬이 영원한 존재이신 그리스도와 창조의 주체이신 그리스도를 증거하고 있습니다. 솔로몬이 나중에 타락했어요. 하나님의 그렇게 엄청난 지혜를 받아가지고 호의호식하면서 부귀영화를 누렸으면서도 나중에는 타락해가지고 예루살렘 성전을 만국 우상 전시장으로 만들어 놨습니다. 그러나 솔로몬이 타락하기 전에 솔로몬의 지혜는 그리스도를 세상에 드러내는 놀라운 비밀이었다. 솔로몬이 꼭 나쁜 짓만 하다가 간건 아니에요. 예수 그리스도의 현연, 창조 만물을 통해서 예수 그리스도의 지혜를 드러냈습니다. 하나님께서 솔로몬에게 지혜를 주셔서 전에도 후에도 없는 영광을 누리게 해주셨는데 솔로몬은 그 부귀 영화에 취해서 타락하고 우상 숭배자가 되었습니다. 그렇다고 솔로몬이 하나님의 지혜를 다 망친 것은 아니었습니다. 솔로몬이 인간에게 남긴 것이 크게 두 가지가 있는데 그게 극과 극이에요. 천국과 지옥이죠. 뭘 남겼느냐. 하나님의 지혜인 예수 그리스도와 사탄의 지혜인 우상 숭배와 타락을 남겼어요. 너무나 극과 극의 사람입니다. 솔로몬은. 그러므로 우리는 솔로몬에게서 사탄의 계략인 우상 숭배를 버리고 하나님의 지혜인 예수 그리스도를 얻을 수 있다면 100점 만점에 뭐예요? 100점 만점에 만점을 취득하는 것이나 마찬가지예요. 우리가 솔로몬이 잘 먹고 잘 살고 이 땅에서 떵떵거리는 거 배우지 말고 지혜의 근본 되시는 예수 그리스도 또 여와 경외하는 믿음을 솔로몬에게서 끌어낸다면 우리는 솔로몬을 통해서 100점 만점에 만점을 받게 될 것입니다. 솔로몬은 다윗보다 탁월한 지혜를 하나님에게 받아서 자문과 전도서를 기록했는데 그 안에는 인생의 놀라운 비밀인 여호와 경외와 그리스도론을 정립하여 지금 우리 그리스도인들에게까지 그 믿음을 전해주고 있는 것입니다. 자문 8장, 자문 8장 21절, 26절까지 보면 그리스도는 창세 전에 만고의 만물 있기 전에 이미 여호와와 함께 계셨고 여호와께서 하늘과 궁창과 바다를 지으실 때도 거기 있었고. 구름과 물의 한계 땅을 진설하실 때도 함께 하셨고 사람의 거주지로 아름답게 조성된 지구를 보시며 여호와와 그리스도는 사람들과 함께 기뻐하셨다고 그렇게 기록하고 있어요. 그래서 솔로몬은 지혜를 듣고 지혜에게서 배우고 지혜를 품고 지혜를 사랑하고 지혜를 기다리라. 그 지혜가 누굽니까? 창조 때부터 함께 하셨던 예수 그리스도가 바로 지혜라고 솔로몬이 말하고 있는 것입니다.